അഭിഷേക് മെനോൻ നിങ്ങൾ എന്തോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സിലോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണ കാര്യത്തിലോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല ഇന്ന് മുതൽ ഈ വീടിന്റെ ഓണർ ഞാൻ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തിനാ വീണ്ടും വീണ്ടും പഴയതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെന്റെ പഴയ ബലൂൺ അല്ലാന്ന് ഞാൻ ഓർക്കാത്തത് എന്താ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ബലൂണായി കാണുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാ എന്നെ നിന്നും അകലെന്നാന്ന് പക്ഷെ എന്തോ ഒന്ന് അതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അറിയില്ല ഞാൻ ഇവളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്തിനാ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിണയുന്നു മതി ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൾ അകലുമല്ലോ എന്നേക്കുമായി എനിക്കറിയില്ല നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്നവരെ എന്നേക്കുമായി അകറ്റാൻ മാത്രമേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നാലേ അവരെ അകറ്റാൻ കഴിയുമെന്നാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ എനിക്ക് എന്റെ സന്തോഷത്തെക്കാളും വലുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് നിങ്ങളുടെ സമാധാനമാണ് ോ ഉറക്കത്തിൽ ആരെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഏത് പില്ലോ ആ ഏത് ഷീറ്റാ ഉറക്കത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉറക്കത്തിൽ ബോധം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അബിയുടെ തലേന്റെ നിനക്ക് മാറ്റി വെച്ചൂടെ അബി തന്നെ നിന്നെ സ്വയം മാറ്റി നിർത്തിക്കോലെ നീ ആരെ എന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം എപ്പൊ ഉറങ്ങണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ അഭിയുടെ ഭാവി ഭാര്യയാണ് നീ എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭാവി ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നില്ല ബൈദവേ ഇത് എന്റെ റൂമാ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റ് സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ ലിസ യു യു ലിസൺ ഒന്നാമത് നീ എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞ് പിന്നെ വഴക്കിടാനും വരുന്നു എന്താ കാര്യം എന്ന് പറ എന്തിനാ വന്നേ എനിക്ക് നിന്നോട് അർജന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ത് അർജന്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളത് നോക്കൂ എനിക്ക് കോൺസേർട്ടിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അത് നിന്റെ കോൺസേർട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നേ കോൺസേർട്ടിന്റെ എന്ത് കാര്യം നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ഇനി ഇതെങ്ങാനും ആണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം നിനക്കും സ്റ്റേജ് കാരണം മോഡലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേക്ക് അഭി ഈ കോൺസേർട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അഭി അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല നീ എത്ര ദിവസമായി കൂടെ നടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാനാ പോകുന്നത് നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം എന്റെ സജഷൻസ് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പക്ഷെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ നിന്നെ അറിയിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺസേർട്ടിന്റെ കാര്യം സമ്മതിച്ചോ എങ്ങനെ എപ്പോ പേഴ്സണല്ല പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എനിവേസ് എന്തായാലും എന്തായാലും ഇനി ആ കോൺസേർട്ട് നടക്കും നീ നീ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിലറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കോൺസേർട്ടിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് നിന്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല ആ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശ്രമിക്കാം അയാളെ അവിടെ എത്തിക്കാനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനു ശേഷം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്റെ പുറകെ വരരുത് പിന്നെയും വന്ന് അത് വേണം ഇത് ചെയ്യണം ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് എനി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫ്രം യു ഓൺ ദ കോൺസെർട്ട് ശരി ശരി നീ എന്നെ ആ ബ്ലാക്ക്മെയിലറായിട്ടൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ശല്യം ചെയ്യില്ല പ്ലീസ് ഒന്നും പോയി തരുവോ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അഭി എവിടെയാ മ്യൂസിക് റൂമിൽ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് പാട്ടിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ നിഖിലിനെ കണ്ട് എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഇവൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണോ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവൻ പ്രിയ പറയുന്നത് മാത്രം അനുസരിക്കും അല്ലേ അഭി അഭി എഴുന്നേക്ക് അഭി എഴുന്നേക്കാൻ
നീ എന്തായാലും വിളിച്ചത് നന്നായി പ്രിയ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുറി അതുകൊണ്ട് അവളെ ശല്യം ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഉറക്കം വന്നു കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി അപ്പൊ നിനക്ക് അവളുടെ സമാധാനമാണ് വലുത് എന്റെ സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ നിന്റെ ഉറക്കം കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് നിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി ആദ്യം കളിയാക്കിയത് നീ ഇത് പറ ഏത് റിഹേഴ്സലിന്റെ കാര്യം നീ പറഞ്ഞത് നീ ഏതെങ്കിലും കോൺസെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിനക്കറിയില്ലേ ഇന്നെന്റെ കോൺസെർട്ടാ വളരെ വലിയ കോൺസെർട്ടാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് റിയലി ഗ്രാൻഡ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ആൻഡ് ഐ എം റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ കോൺസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രിയ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താ എന്താന്ന് ഇത് ആ കോൺസെർട്ട് അല്ലേ നീ ആദ്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോൺസെർട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്നെ നീ എന്നെ കുറെ വഴക്കം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നെ വായ അടപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ പ്രിയ വന്ന് പറഞ്ഞു പനസരിച്ചല്ലോ അവൾ പറഞ്ഞ മാത്രം അനുസരിക്കുവല്ലേ നീ കുറെ നേരായല കുടി ഊടാന്ന് സംസാരിക്കുന്നേ ടച്ചി ഫീൽഡിയ അവൾ എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് സമാധാനിക്കാൻ പറയാ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാതെ മറ്റാരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ട ദേഷ്യപ്പെടാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ചുറ്റിക്കളി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ നീ രാവിലെ ചുമ്മാ വള വള എന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയോ പിന്നല്ലാതെ കോൺസെർട്ടില് നമ്മുടെ വിവാഹക്കാരെ അനൗൺസ് ചെയ്യാണോ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയേ പറ്റൂ സോ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എന്റെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ പോയി ഒന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കോൺസെർട്ട് ആണ് ഞാൻ നിഖിലിനെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാ അവൻ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവളിത് ഇവിടെ പോയി കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ കൂർക്കം വലിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ പോയി അല്ലെങ്കിലും അവൾ ഇവിടെ പോയില്ലേ എനിക്കെന്താ പെട്ടെന്ന് പോയി റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഇന്നൊട്ടും സ്ട്രെസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം നല്ല പോലെ പെർഫോം ചെയ്യണം ഇതെന്താ ഒരു നല്ല ടീഷർട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം പഴയതായി ഇത് കണ്ട റോക്ക് സ്റ്റാറിന്റെ കബോർഡാണെന്ന് പറയോ ഫുട്പാത്തിലെ സ്റ്റോൾ പോലെയുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കാരണം ആ മുഖാമ്പയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നാണോ അവൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ വരൂ നമുക്കൊന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയാലോ എന്ത് പോലും അവൾ പറയില്ല ഞാനിവിടെയാണെന്ന് എന്നെ വെറുതെ വഴക്ക് പറയും മിണ്ടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം ഫോൺ അവിടെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ഷോ എന്തായാലും വളരെ റോക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അവക്കറിയില്ലല്ലോ അവളുടെ തലയിൽ വലിയൊരു ബോംബ് വീഴാൻ പോവാണെന്ന് ഇന്ന് എന്തായാലും നല്ല രസമായിരിക്കും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്താലോച്ച ഇത്ര സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഈ സന്തോഷം അധിക നേരം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ മൈക്കിൽ പാട്ട് മാത്രമേ പാടൂ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അച്ഛമ്മയോട് പോയി സംസാരിക്കാം അച്ഛമ്മയുടെ പ്ലാൻ എന്തായെന്ന് ചോദിക്കാം ഞാനെന്തിനാണ് 
നീ ആദ്യം മുതൽ എന്നെ നീ മറ്റേ കണ്ണുണ്ടല്ലേ കാണുന്നേ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൂപ്പിഡ് ഫാൻസിനെ പോലല്ല കണ്ട ഉടൻ ലോകം മറക്കാൻ വേണ്ടി ഏ നീ വെറുതെ കിടന്ന് കള്ളം പറയല്ലേ ഉരുണ്ട കളിക്കാതെ നേരെ വിഷയത്തിലോട്ട് വാ നീ നീ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എന്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് എടുത്ത് എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് എന്റെ ചാരിറ്റി പ്രമോഷിപ്പിക്കാൻ എന്താ കേ പറയുന്നത് നാണം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുത്തത് നീ എന്നിട്ട് എനിക്ക് നാണം ഇല്ലെന്നു ഞാൻ എന്തിനും വീഡിയോ എടുക്കണം എത്ര തവണ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഷർട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ നീ ബാക്കിയുള്ളതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാരുന്നല്ലേ ഏ അല്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നിനക്ക് നിനക്ക് അറിയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം നീ എന്നെ കണ്ടു പക്ഷേ നീ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നത് കണ്ടില്ല എന്നാണ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അകത്ത് വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ പക്ഷേ പറഞ്ഞില്ല നീ ഇപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണല്ലേ ഇനിയും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണോ അല്ലേ വീഡിയോ ആകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കാലോ ഞാൻ ഫോണിന് തന്നെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇതാ പിടിച്ചോ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്തോ ബാറ്ററിയോ മെമ്മറിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച നിന്നോട് ഫോണിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നേരിട്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ആ അത് നന്നായി പക്ഷേ ആ പ്രിയ ഇപ്പോഴും നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇന്നലെ വരെ നിന്റെ ശത്രു ആയിരുന്നു ഇന്ന് നിന്റെ വെൽവിഷറായി നോനിക്ക് അവൾ എന്റെ വെൽവിഷറല്ല അവളുടെ ശ്രദ്ധ അവളുടെ മേൽ തന്നെയാ അവളുടെ കോൺസേർട്ടിലും പൈസയിലുമാണ് അവൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എനിക്ക് സമ്മതിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക്മെയിലറുടെ കയ്യിൽ എൻ്റെ മോശമായ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അത് പുറത്തു വന്നാൽ എനിക്ക് വളരെ നാണക്കേടാവും എന്നോടൊപ്പം തന്നെ അബിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് അബിയുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കും പ്രിയ ഇത്ര വലിയ റിസ്ക് എടുക്കില്ല So I don't think അവൾക്ക് അവൾക്ക് എന്റെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നു അവളുടെ ഉദ്ദേശം ലാഭം മാത്രമാണ് അവളുടെ ആവശ്യമാണ് കോൺസേർട്ട് ഹിറ്റ് ആവണമെന്നത് അതിനുശേഷം പറ്റുമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലറെ പിടിക്കാൻ അവൾ സഹായിക്കും സോ ഐ റിയലി ഡോണ്ട് തിങ്ക് അവൾ എന്നോട് നിങ്ങൾ ഗെയിം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നു കമോ നിഖിൽ നീ എന്താ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തെറ്റുകാരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും നിഖിൽ ഈ അവസരം നമ്മൾ നന്നായി മുതലെടുക്കണം ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിലർ മാറ്റർ ഇന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണം ശരി ഐ തിങ്ക് യു ആർ റൈറ്റ് നിനക്ക് ഈ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റൂ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ വഴിയില്ല ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് അവസരം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ശരി നീ എന്തായാലും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പും കൂടി കോൺസേർട്ടിന് പോകും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ ആളുകൾ ആ ക്രൗഡിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ അവർ നോക്കിക്കോളും പക്ഷെ തനു അവിടെ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടാവും അതില് അറിയുന്നവരെയും അറിയാത്തവരെയും തിരിച്ചറിയാനും പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് തലച്ചോർ ഉപയോഗിക്കുക ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ റിസൾട്ട് വേണം പിന്നെ അവിടെ എന്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും വരരുത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവും വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോളാം മനസ്സിലായോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും ചെയ്യൂ ആ ശരി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹം എനിക്ക് അബിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം ഇന്ന് കോൺസേർട്ട് നടക്കാൻ പോവാ ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ദിവസം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും സ്ത്രീയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയും അവൾ അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ചേച്ചി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ലൈറ്റിംഗ് എക്സിറ്റ് എൻട്രി പാർക്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി മ്യൂസിക് എല്ലാം നോക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ശരിയായി പ്രേക്ഷി ആ ചേച്ചി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ പ്ലാനിങ് എന്തായാലും ഫെയിലാവാൻ പോകുന്നില്ല ചേച്ചി നമ്മളെക്കാൾ അധികം ജോലി പാവം ആകാശനാണ് അവൻ കോൺസേർട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ക്യാമറയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ തന്നെ പ്രിയേച്ചി സ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇൻഫാക്ട് ഇൻഫാക്ട് അവൻ എല്ലാം ഇത്രയും വേഗം ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പ്രിയേച്ചി ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും കൃത്യസമയത്ത് ശരിയായില്
ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും പിന്നെ ചേച്ചി ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്യാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ തനു അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടും പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചേച്ചി അനുസരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയേച്ചി അവരെ സഹായിക്കുന്ന പേരിൽ എല്ലാ പ്ലാനും അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയണം അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ലാസ്റ്റ